ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம வீடியோ வந்து நிறைய பேர் வந்து பார்க்குறீங்க பட் வந்து பார்க்குறவங்க வந்து என்ன சொல்கிறீங்கன்னா போர்டில் நீங்கள் எழுதுறது வந்து எனக்கு கிளியராக இல்லை சார் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க அப்படி இருக்கவங்க நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் நிறைய பேர் வந்து டேட்டா வேஸ்ட் ஆகிடக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் இல்லைனா டூ ஃபார்ட்டி இல்லைனா இதுக்குள்ள ரேஞ்சில் டேட்டா சேவரில் வந்து பார்த்துட்டு இருப்பீங்க பட் நீங்கள் ப்ளே பண்ணும்போது நீங்கள் என்ன பண்ணலாம்னா அப்படி போர்டு வந்து பிளாங்காக இருக்க டைமில் நான் மறைக்காத டைமில் நீங்கள் வந்து ஒரு த்ரீ சிக்ஸ்டி இல்லைனா ஃபோர் எயிட்டிலேயே வந்துட்டு வீடியோவுக்கு வந்து மாற்றினீங்க அப்படின்னா ஒரு கிளாரிட்டி வந்து கிடைக்கும் அதை மட்டும் ஸ்க்ரீன் ஷாட் எடுத்து வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நீங்கள் நார்மலாக டேட்டா சேவரில் வந்து உங்கள் வீடியோவை பாருங்கள் அண்டு அந்த ஸ்க்ரீன் ஷாட்டை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் உங்கள் ஹின்ஸ் எடுத்தீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் தொடர்ந்து வீடியோ பாருங்கள் தேங்க்யூ ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் இன்றைக்கான வீடியோவில் நம்ம வில்லியம் பட்லர் எட்ஸ் எழுதின பை சாண்டியம் அப்படிங்கிற ஒரு போயமோட சம்மரியை தான் டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் ஸோ அந்த போயமில் வந்துட்டு நம்ம ரைட்டர் வந்து என்ன வந்து ஒரு கான்செப்ட் சொல்லியிருப்பார் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஹியூமன் சோல் ஓகேங்களா ஸோ நம்மளுடைய ஆன்மாவோட ஒரு பியூரிஃபிகேஷன் அதாவது வந்து நம்ம வந்து தூய்மைப்படுத்துதல் அப்படின்னு சொல்ல முடியும் ஸோ அந்த மாதிரி நம்மளுடைய ஆன்மா வந்து தூய்மைப்படுத்துகிற தூய்மைப்படுத்துகிற ஒரு ப்ராசஸ் தான் வந்து என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா ரைட்டர் வந்து ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக சொல்லியிருப்பாரு ஸோ அதுக்கான இடத்த வந்து நமக்கு வந்து பைசாண்டியம் அப்படிங்கிற ஒரு பிளேஸையும் மென் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த பைசாண்டியம் வந்து எந்த அளவுக்கு பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும் அண்ட் ஈவினிங் டைமில் அது எப்படி இருந்தது மிட் நைட் டைமில் எப்படி இருந்தது அண்டு அந்த பேலஸில் வந்துட்டு அந்த பிளேஸில் வந்து சோல்ஜர்ஸ் வந்து எப்படி இருந்தாங்க அப்புறம் அங்கே இருக்க ஃபயர் எப்படி இருக்கும் அப்புறம் அந்த கோல்டன் பேர்டு எப்படி இருக்கும் அப்புறம் அந்த டால்ஃபின்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட இமேஜஸையும் ஏகப்பட்ட பியூட்டிஃபுல்னஸையும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரைட்டர் வந்து இந்த பைசாண்டியம் அப்படிங்கிற ஒரு போயமில் சூப்பராக சொல்லியிருப்பாரு ஸோ டோட்டலாக பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபைவ் ஸ்டான்சஸ் இருக்கும் அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த ஃபைவ் ஸ்டான்சாவில் வந்துட்டு ஒவ்வொரு ஸ்டான்சஸ்லேயும் எயிட் லைன்ஸ் வரைக்கும் இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ நம்ம வந்துட்டு போயமோட சம்மரிய டீட்டெயிலாக பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ரைட்டரோட டீட்டெயில்ஸை கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக பார்த்துருவோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்துட்டு ரைட்டரை பற்றி ஒரு வியூ வந்து பார்க்கலாம் ஸோ ஒவ்வொரு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபுல் நேம் வந்துட்டு வில்லியம் பட்லர் எட்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு பேரில் தான் நம்ம வந்து சொல்லுவோம் அண்ட் போர்ன் இவர் வந்து எப்போ பிறக்கிறார் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா 13 ஜூன் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி ஃபைவ்ல வந்து பிறக்கிறாரு ஸோ நமக்கு வந்து கிளார் அடிக்கலாம் ஒருவேளை உங்களுக்கு வியூ இல்லாமல் இருக்கலாம் பட் இருந்தாலும் உங்களுக்கு வந்துட்டு நான் வாய்ஸ் கொடுக்கறதுல ஒரு ஓரளவுக்கு வந்து ஆடியோபுலாக இருக்கும் அப்படின்னு நம்புகிறேன் அண்டு அவர் வந்து பிறக்கிறது பார்த்திங்க அப்படின்னா ஜூனில் வந்து ஜூன் பதிமூணு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி அறுபத்தி அஞ்சில் பிறக்கிறாரு அண்டு எப்போ இறக்கிறாரு அப்படின்னு இறந்து போகிறாருன்னு பார்க்குறீங்கன்னா ஜூ ஜான்வரி டுவெண்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி நைனில் வந்துட்டு ட்யூப்லின்ல வந்து சாரி ஸோ நைன்டீன் தேர்ட்டி நைனில் வந்து அவர் வந்து இறக்கிறாரு அதாவது ஜனவரி இருபத்தி எட்டாம் தேதி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்பதில் அவர் வந்து இறந்து போயிடுறாரு ஓகேங்களா ஸோ இவர் பிறக்கிறது பார்த்திங்க அப்படின்னா சாண்டி மவுண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு பிளேஸில் வந்து இவர் வந்து பிறக்கிறாரு அது எங்கே இருக்குன்னா அயர்லாண்டில் இருக்குது அயர்லாண்ட்ல ஜூப்ளின் பக்கத்துல சாண்டி மவுண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு பிளேஸ்ல அவர் வந்து பிறக்கிறாரு இவருக்கு நோபல் பிரைஸ்க்கு வந்து லிட்ரேச்சருக்காக நோபல் பிரைஸ் எப்போ வாங்குறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் டுவெண்ட்டி த்ரீல வந்துட்டு இவர் வந்து நோபல் பிரைஸ் இவருக்கு வந்து லிட்ரேச்சருக்கான நோபல் பிரைஸ் வந்து கிடைக்குது இவருடைய ஃபாதர் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஜான் பட்லர் எட்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு பர்சன் தான் அவருடைய ஃபாதர் அண்ட் மதர் வந்துட்டு சூசன் அப்படிங்கிற ஒரு பர்சன் தான் இவங்களுடைய அம்மா அண்ட் இவர் வந்து எப்படி இருப்பார் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா டார்க்காக இருப்பார் டார்க்னா ரொம்ப டார்க் கிடையாது பட் வந்து காம்ப்ளெக்ஷன் வந்து டார்க் காம்ப்ளெக்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அண்ட் தின்னாகவும் அண்ட் டாலாகவும் இருப்பார் ரொம்ப ஒல்லியாக வளர்த்திய ஆள் வந்து இருப்பார் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இவருடைய ஐசைட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பேடுன்னு சொல்லலாம் ஓகேங்களா ஸோ சரியான ஒரு கண் பார்வை தெளிவு ஒரு ஐசைட் வந்து இவருக்கு கிடையாது அப்படின்னு சொல்றாங்க அதனால பாத்தீங்கன்னா இவருக்கு எப்பவுமே வந்துட்டு அலோனாவே வந்து தனியா இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு மென்டாலில தான் இருப்பார் அதிகமாக வந்து ஒரு ஒரு என்ன சொல்ல நண்பர்களோட சேர்ந்து இருக்க மாட்டார் பட் இருந்தாலும் இவர் வந்து தனிமையில இருக்கும்போது என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னா அதிகமான டே ட்ரீமிங் அதாவது வந்து பகல் கனவு காங்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லும் போது அந்த மாதிரி ஒரு டே ட்ரீமிங்லேயே இருக்கிற ஒரு பர்சனாக நம்ம நம்ம பட்லர் எட்ஸை வந்து சொல்றாங்க அண்டு ஹி லவ்டு ஹில்ஸ் ரிவர்ஸ் அண்டு லேக்ஸ் ஆஃப் சில்லிகோ அப்படிங்கிற ஒரு பிளேஸ் ஓகேங்களா ஸோ சில்லிகோ அப்படிங்கிற ஒரு பிளேஸ் இந்த பிளேஸ் எ
புக்ஸாக வந்து படித்து காட்டுறாரு அண்டர் தி லேஸ் ஆஃப் தி லாஸ்ட் மின்ஸ்ட்ரல் அப்படிங்கிற ஒரு ரைட்டிங் ஸோ அந்த மூணு ரைட்டிங்ஸ் இருக்கனால ஞாபகமாக இருந்திருக்கும் போல் ஸோ சின்ன வயசில் இருக்கும்போது அவங்க அப்பா வந்துட்டு இந்த மாதிரியான புக்ஸ் எல்லாம் ரீட் பண்ணி அவங்களுக்கு வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி சொல்லியிருக்கிறாரு அண்டு ஹி விஷ் டு டர்ன் அ மெஜிசியன் ஸோ அப்படி இந்த மாதிரி சின்ன வயசில் வந்து நிறைய கதைகள் இதையெல்லாம் வந்து கேட்டு கேட்டு வளர்ந்தனால இவருக்கு வந்து என்ன அப்படின்னா நம்ம வந்து ஒரு மெஜிசியன் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சின்ன வயசுல இவருக்கு ஒரு ஆசை வந்து இருந்திருக்கு அதுக்கப்புறம் பாக்குறீங்க அப்படின்னா இன் எயிட்டீன் செவன்டி ஃபைவ்ல வந்துட்டு இவரை வந்து எங்க அனுப்புறாங்கன்னா தி கோடோல்ஃபின் ஸ்கூல் ஓகேங்களா ஸோ எயிட்டீன் செவன்டி ஃபைவ்ல அதாவது தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி ஃபைவ்ல கோடோல்ஃபின் ஸ்கூல் அப்படிங்கிற ஒரு பிளேஸுக்கு வந்து ஹேமர் ஸ்மித் அப்படிங்கிற பிளேஸ்ல இருக்க ஸ்கூலுக்கு வந்து இவரை வந்து அனுப்புறாங்க அண்ட் எயிட்டீன் எயிட்டில தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டில சென்ட் ஹேர்கோட் ஹை ஸ்கூல் அதாவது ஹேர்கோட் ஹை ஸ்கூல் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்கூலுக்கு வந்து அனுப்புறாங்க அது வந்து ட்யூப்லின்ல தான் இருக்கு அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு நிறைய புக்ஸ் வந்து ரீட் பண்றதுக்கு இவருக்கு வந்து சான்சஸ் இருக்கு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அங்க வந்துட்டு ஷேக்ஸ்பியர் ஷெல்லி கீட்ஸ் பைரன் சொல்லி ஏகப்பட்ட ஃபேமஸ் ரைட்டர்ஸோட புக்ஸ் எல்லாமே வந்து இவர் வந்து எங்க படிக்கிறாரு அப்படின்னா ஹார்கோட் ஹை ஸ்கூல்ல வந்துட்டு படிக்கக்கூடிய சான்ஸ் கிடைக்குது நிறைய வந்து படிக்கிறாரு இன் எயிட்டீன் எயிட்டி ஃபோர்ல தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி ஃபோர்ல மெட்ரோபாலிட்டியன் ஸ்கூல்ல லேட்டரா வந்து ஜாயின் பண்றாங்க ஸ்கூல் ஆஃப் ஆர்ட்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ ஆர்ட்ஸ் ஸ்கூல்ல வந்து ஜாயின் பண்றாரு அங்கதான் இவர் வந்து என்ன லேர்ன் பண்ணிக்கிறாருன்னா பெயிண்டிங் வந்து லேர்ன் பண்ணிக்கிறாரு எங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மெட்ரோபாலிட்டன் ஸ்கூல் ஆஃப் ஆர்ட்ஸ்ல பெயிண்டிங் வந்துட்டு இவர் வந்து லேர்ன் பண்றாரு அண்ட் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்க அப்படின்னா அந்த பிளேஸ்ல இவர் படிக்கும் போது ஃப்ரெண்ட்ஸ் நிறைய இவருக்கு வந்து கிடைக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க அங்கதான் பாத்தீங்கன்னா பிகம் ஃப்ரெண்ட் ஜார்ஜ் ரசில் அப்படிங்கிற பர்சன் அண்ட் ப்ரொஃபசர் டவுடன் அண்ட் கேட்ரின் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபேமஸான நபர்களோட இவருக்கு வந்து ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வந்து கிடைக்குது அண்ட் ஹி பிகன் ரைட் பொய்ட்ரி இன் இமிடேஷன் ஆஃப் ஷெல்லி அண்ட் ஸ்பென்சர் ஸோ லேட்டரா வந்து இவருக்கு வந்து ஒரு பொய்ட்ரி ரைட்டிங்ஸ் மேல ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து போக ஆரம்பிக்குது ஸோ அப்படி போகும்போது இவர் வந்து என்ன பண்றாருன்னா ஷெல்லி அண்ட் ஸ்பென்சரோட ரைட்டிங்ஸோட ஒரு இமிடேஷன்ல ஒரு இன்ஃபுளுயன்ஸ்ல வந்து என்ன பண்றாரு அப்படின்னா இவரும் வந்து பொய்ட்ரிஸ் வந்து எழுத ஆரம்பிக்கிறாரு அண்ட் ஹி கம்போஸ் ஃபியூ பொயம்ஸ் ஆல்சோ ஸோ அந்த டைம்ல வந்து இவர் ஒரு ஒரு சில பொயம்ஸ் வந்து கம்போஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாரு இவர் கம்போஸ் பண்ண பொயம்ஸ்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்தியன் மிஸ்டிசிசம் வித் அன் இந்தியன் பேக்ரவுண்டோட ஓகேங்களா ஸோ நிறைய போயம்ஸ் வந்து இவர் வந்து இந்தியன் கல்ச்சரோட இவருக்கு வந்து ஒரு ஒரு சில இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்திருக்க மாட்டிருக்கு ஸோ அதனால இவருடைய ஒரு சில போயம்ஸை பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன் மிஸ்டிசிசமை பேஸ் பண்ணி அண்டு இந்தியன் பேக்ரவுண்டை கொடுத்து போயம்ஸ் வந்து எழுதியிருக்காரு அப்படி எதுவும் போயம்ஸ் உங்களுக்கு தெரியுது அப்படின்னா கமெண்ட்ல சொல்லுங்க அண்ட் இன் எயிட்டீன் எயிட்டி நைன்ல பார்த்தீங்கன்னா வேண்ட்ரிங் அண்ட் ஓசின் அண்ட் அதர் பொயம்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ எயிட்டீன் எயிட்டி நைன்ல வேண்ட்ரிங் அண்ட் ஓசின் அண்ட் அதர் பொயம்ஸ்ங்கிற டாபிக்ல பொயம்ஸ் வந்து பப்ளிஷ் பண்றாரு எயிட்டீன் எயிட்டி நைன்ல அண்ட் மெட் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மவுட் கான் அப்படிங்கிற ஒரு பர்சன் இது நேம் ஆஃப் த பர்சன் ஸோ மவுட் கான் அப்படிங்கிறவங்க ஒரு லேடி ஓகேங்களா ஸோ அவங்க வந்து என்ன பண்றாருன்னா ஒரு லேடியை வந்து மவுட் கான் அப்படிங்கிற லேடியை லேட்டராக வந்து மீட் பண்ணுறாரு ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது அவங்களையே லவ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாரு ஃபுல் அண்ட் லவ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாரு அண்டு ஹர் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் அவங்கள மேலே இருந்த ஒரு இன்ஃப்ளூயன்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா இவர் ரொம்ப தீவிரமாக வந்து பொலிட்டிக்ஸில் வந்து இன்வால்வ் ஆக ஆரம்பி அரசியலில் இறங்குறாரு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூற்றி ஏழு முதல் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூற்றி எட்டு வரை இவர் வந்துட்டு அரசியலில் வந்துட்டு கூந்து விளையாட ஆரம்பிக்கிறாரு அரசியலில் ரொம்ப ரொம்ப மும்மரமாக எனக்கு எல்லாமே தாண்டா அரசியல் தான் ஐரிஷ் வந்து விடுதலை வாங்கியே தீரணும் நான் நான் தான் பண்ண போகிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி அரசியலில் ரொம்ப பிரபலமாக ரொம்ப ஃபேமஸாக அதுக்குள்ளே மூழ்க ஆரம்பிக்கிறாரு எதனாலனா மவுட் கான் அப்படிங்கிற ஒரு பர்சன் ஒரு லேடி மேலே இருந்த ஒரு அஃபெக்ஷனில் அண்டு லேட்டர் பார்த்தீங்கன்னா இன் எயிட்டீன் நைன்டீனில் வந்துட்டு ரைமர்ஸ் கிளப் அப்படிங்கிற ஒரு கிளப்பை வந்து ஃபவுண்ட் பண்ணுறாரு லண்டனில் இது கொஸ்டின் ரைஸ் ஆகும் ஓகேங்களா ஸோ ரைமர்ஸ் கிளப் அப்படிங்கிற ஒரு கிளப்பை யார் பண்ணாங்க அதாவது வந்து யார் வந்து கொண்டுட்டு வந்தது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எட்ஸ் தான் வந்து பப்ளி கொண்டுட்டு வந்திருக்கிறாரு எப்போனா தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டியில் ஒரு சில பக்கம் வந்து தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி ஒன்னு இருக்கும் பட்
அண்ட் மவுட் கான் அப்படிங்கிற அதாவது இங்கே பார்த்தோம் பார்த்தீங்களா ஒரு பொண்ணோட இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஒரு ஒரு பொண் பொண்ணோட இன்ஃப்ளூயன்ஸ்னால எயிட்டீன் நைன்டி செவன்ல இருந்து நைன்டி எயிட் வரைக்கும் அரசியல் இருந்திருப்பார் ஸோ அந்த பொண்ணு அந்த பொண்ணை தான் அவர் லவ் பண்ணுறாரு பட் அந்த பொண்ணை என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மவுட் கான் அப்படிங்கிற அந்த பொண்ணு ஜான் மேக் பிரைட் அப்படிங்கிற ஒரு பர்சனை கல்யாணம் பண்ணிட்டு போயிடுறாங்க ஓகேங்களா ஸோ அப்படி வந்துட்டு இவர் லவ் பண்ண பொண்ணு இன்னொருத்தரை கல்யாணம் பண்ணிட்டு போனோன்னு என்ன ஆகுதுன்னா இவர் வந்து ஒரு ஹார்ட் பிரேக் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி இதே வெடிச்சிச்சுன்னா செத்து போக கிடையாது பட் இருந்தாலும் அவர் வந்து ஒரு மனதளவில் வந்து ரொம்ப பாதிக்கப்படுறாரு வாழ்க்கையே இல்லைங்கிற மாதிரி ஒரு ஸ்டேஜுக்கு வந்து போறாரு பட் இருந்தாலும் லேட்டராக அவர் என்ன பண்றாருன்னா இங்க இருந்தா ஒத்து வராது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அமெரிக்காவுக்கு வந்து கிளம்பி போறாங்க ஸோ அமெரிக்காவுக்கு போகும்போது அங்க வந்து எஸ்ரா பவுண்டை வந்து மீட் பண்றாரு ஸோ எஸ்ரா பவுண்டை மீட் பண்ணி அவரோட கொஞ்ச நாள் வந்துட்டு என்ன சொல்லணும்னா ரைட்டிங்ஸ் எழுதுறதா இருக்கட்டும் இல்லை என்ன பிளேஸை சுற்றி பார்க்கறதா இருக்கட்டும் இந்த மாதிரி விஷயங்களை வந்து அவர் வந்து அவங்களோட கொண்டு சேர்ந்து பண்ணுறாரு அது எப்போனா நைன்டீன் தேர்ட்டீனில் வந்துட்டு அவங்கள மீட் பண்ணுறாங்க அண்டு ஸ்டடி ஆஃப் டன்ஸ் பொய்ட்ரி அது மட்டும் இல்லாமல் ஜான் டன்னோட பொய்ட்ரிஸையும் வந்து இவர் வந்து படிக்க ஆரம்பிச்சு இவருக்குள்ள ஒரு சேஞ்ச் வருது அதாவது அந்த லவ் ஃபெயிலியர்ல இருந்து வெளியில மீண்டு வராரு என்ன அப்படின்னா எஸ்ரா பவுண்டோட ஹெல்ப்னாலையும் ஜான் டன்னோட ரைட்டிங்ஸையும் படித்ததுனால அதுல இருந்து மீண்டு வெளியில வராரு வெளியே வந்ததுக்கு அப்புறம் இவர் வந்து மறுபடியும் ரைட்டிங்ஸ் எழுத ஆரம்பிக்கிறாங்க இன் தி செவன் வுட்ஸ் இன் தி செவன் வுட்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ரைட்டிங்கை நைன்டீன் தேர்ட்டீனில் வந்து இவர் வந்து எழுதி பப்ளிஷ் பண்ணுறாரு தி ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ரைட்டிங்ஸை நைன்டீன் ஃபோர்டீனில் அதாவது தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபோர்டீனில் வந்துட்டு பப்ளிஷ் பண்ணுறாரு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு சூப்பரான ஒரு கான்செப்ட் வந்து மாறும் அப்படின்னு சொல்லலாம் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டீனில் இவருக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நைட்ஹுட் அவார்டை வந்து பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட் வந்து கொடுக்கும் ஓகேங்களா நம்ம இந்தியாலே அந்த மாதிரி ஒரு சம்பவம் நடந்திருக்கு ஒருத்தர் திரும்ப வேணான்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாரு அதுவும் தெரிஞ்சா கமெண்ட்ல சொல்லுங்க ஸோ தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டீன்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா டபுள்யூ பி எட்ஸுக்கு வந்துட்டு நமக்கு வந்து பிரிட்டிஷ் பீப்புள் வந்துட்டு அவருக்காக வந்து பிரைஸ் நை நைட் டூட் அவார்டை வந்து கொடுக்குறாங்க பட் அந்த அவார்டெல்லாம் எனக்கு தேவையில கொண்டு போட அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னால் வாங்கிக்க முடியாதுன்னு நான் அதை வந்துட்டு நான் அதை வந்துட்டு மறுத்தர்றாரு காரணம் என்னன்னா இவருடைய ஐரிஷ் கண்ட்ரியை வந்துட்டு அவங்க வந்து டாமினேட் பண்ணி அவங்க வந்து பிடிச்சி வச்சிருக்கிறாங்க ஓகேங்களா ஸோ அடிமையா மாதிரி தான் சுதந்திரம் கொடுத்தாவணுங்கிற மாதிரி தான் இருக்கிறாங்க ஸோ அந்த டைம்ல சுதந்திரத்துக்காக போராடுன ஒரு பதினேழு லீடர்ஸை வந்துட்டு பப்ளிக்கா வந்து தூக்கில போட்டுருவாங்க தூக்கு தண்டனை கொடுத்தா அவங்க வந்து தூக்கில தொங்க போட்டிருப்பாங்க ஸோ அதை அந்த ஒரு எதிர்ப்பை காட்டணுங்கிறதுக்காக அவர் வந்து என்ன பண்றாரு அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா எனக்கு பிளாக் ஹோல் அந்த நைட் உட் அவெல்லாம் வேணாம் அப்படின்னு சொல்லி அதை அவாய்ட் பண்ணிடுறாரு அந்த பதினேழு லீடர்ஸ்ல ஒருத்தர் யாரு அப்படின்னா மவுட் கனோட புருஷனாகவும் இருப்பார் ஓகேங்களா அவரோட ஹஸ்பண்டையும் அதில் தூக்கில் போட்டிருப்பாங்க அண்டு தௌசண்ட் செவன்டீனில் பார்த்தீங்கன்னா தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டீனில் யாரை மேரிட் பண்ணுறாருன்னா மிஸ் ஜார்ஜ் ஹைட்லு ஹைட்லஸ் அப்படிங்கிற ஒரு பொண்ணை வந்து இவர் வந்துட்டு நைன்டீன் செவன்டீனில் வந்து மேரேஜ் பண்ணிக்கிறாரு மேரேஜ் லைஃப் ரொம்ப ஹாப்பியஸ்ட்டாக ரொம்ப சந்தோஷமாக மகிழ்ச்சியாக வாழ்ந்துட்டு இருப்பாங்க அப்படி வாழ்ந்தும் போது அவங்களுக்கு ரெண்டு குழந்தைங்க வந்து பிறகுது ஒரு பையன் ஒரு பொண்ணு வந்து அவங்களுக்கு வந்து இருக்கு குழந்தைகளாக இருக்கும் அண்ட் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி டூவில் பார்த்தீங்கன்னா ஐரிஷ் கவர்மெண்ட்ல வந்து சென்னட்டரா வந்துட்டு ஃப்ரீ ஐரிஷ் ஓகேங்களா ஃப்ரீயா அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு சுதந்திரம் கிடைச்சிருது ஸோ அப்போ பார்த்தீங்கன்னா சென்னட்டரா வந்து இவர் வந்துட்டு ஐரிஷ் கவர்மெண்ட்ல வந்து இருக்கிறாரு அண்டு அதுக்கப்புறம் தான் அவர் வந்து என்ன பண்றாருன்னா நம்ம பார்க்க போற போயம்ஸ் எல்லாம் எழுத ஆரம்பிக்கிறாரு சைலிங் டு பைசாண்டியம் அண்ட் பைசாண்டியம் அப்புறம் உபானிஷட்ஸ் அண்ட் யோகா சூத்ரா அண்டு தி பிளாக் டவர் அப்படிங்கிற ரைட்டிங்ஸ் எல்லாம் ஃபேமஸான ரைட்டிங்ஸ் அவர் வந்துட்டு லேட்டரா நிறைய எழுத ஆரம்பிக்கிறாரு இந்த பிளாக் டவர் அப்படிங்கிறதோட தீம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம கீதாவோட தீம் கீதானா லேடி கிடையாது ஓகேங்களா கீதை அப்படிங்கிறத ரைட்டிங்ஸோட ஒரு தீமை வந்து கான்செப்டா வச்சு பிளாக் டவருங்கிற ரைட்டிங்ஸ் எழுதியிருப்பாரு அதுக்கப்புறம் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி செவன் டு டுவெண்ட்டி எயிட்ல கீழே எழுதியிருப்பேன் பட் இயரா நான் வந்து சொல்றேன் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி செவன் டு டுவெண்ட்டி எயிட்ல லங்ஸ் ப்ராப்ளம் வந்து ரொம்ப முடியாமல் உடம்பு சரியில்லாமல் ஒரு வருஷம் படுத்த படுக்கை ஆயிடுறாரு அதுக்கப்புறம் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி எயிட்ல அதான் நைன்டீன் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி எயிட்ல வந்துட்டு இவர் வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா ரெக்கவர் ஆகி மறுபடியும் மீண்டு வராரு
ஸோ நம்ம வந்து இந்த போயம் வந்து பப்ளிஷ் பண்ணது எழுதுனது பார்த்தீங்க அப்படின்னா தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டில எழுதியிருப்பாங்க பட் பப்ளிஷ் ஆனது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா பெர்ஹப்ஸ் அதர் போயம்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ வேர்ட்ஸ் ஃபார் வேர்ட்ஸ் ஃபார் மியூசிக் பெர்ஹப்ஸ் அதர் போயம்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு கலெக்ஷனோட தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி டூல வந்து நமக்கு வந்து இந்த போயம் வந்து பப்ளிஷ் ஆயிருக்கு அண்ட் பைசாண்டியம் அப்படிங்கிற பிளேஸ் வந்து என்ன அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா பைசாண்டியம் வந்துட்டு கேபிட்டல் ஆஃப் ஈஸ்டர்ன் விங் ஆஃப் தி ஹோலி ரோமன் எம்பயர் ஓகேங்களா சோ ரோமன் எம்பயரோட ஈஸ்டர்ன் விங் சைட்ல இருக்கிற ஒரு கேபிட்டல் ஈஸ்டர்ன் பிளேஸ் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வந்து சொல்லலாம் அந்த பைசாண்டியம் அப்படிங்கிற ஒரு பிளேஸ வந்து அந்த எம்பயரோட ஒரு கேபிட்டல் பிளேஸ் அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க அண்ட் அதை வந்து என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா மொசைக் ஆர்ட் அண்ட் கோல்டு என்ன பிள்ளைங்க ஓகேங்களா சோ அந்த 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 ஒரு பேலஸை அந்த ஒரு இடமே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா மொசைக்லேயே வந்துட்டு ஆர்ட் பண்ணியிருப்பாங்க அதாவது பாக்குறதுக்கே பளிங்கு கல்லே வந்து கட்டின ஒரு கோட்டை அப்படின்னு வந்து சொல்லலாம் அது இல்லாம கோல்டுல என்னமல் பண்ணது அதாவது தங்க இலை மேல வந்து தங்க முலாம் போசது அப்படி சொல்லுவோம்ல சோ அந்த மாதிரி வந்து ரொம்ப பார்க்கவே பிரகாசமா பியூட்டிஃபுல்லா கட்டி இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஒரு இடத்தை வந்து சொல்றோம் அண்ட் அசம்பிள் ஃபார் பாரடைஸ் அண்ட் அஸ் வெல் அஸ் பர்கேஷன் ஓகேங்களா சோ அந்த ஒரு அந்த ஒரு பிளேஸ் வந்து என்ன சொல்றோம் அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா சிம்பிளா வந்துட்டு பாரடைஸுக்கு வந்து சிம்பிளா சொல்லுவாங்க அப்படி இல்லை அப்படின்னா அஸ்வெல் அஸ் பர்கேஷன் அந்த ஒரு பிளேஸ வந்து பியூரிபிகேஷனுக்கு வந்துட்டு ஒரு சிம்பிளா வந்து நம்ம அந்த வைசாண்டியம் அப்படிங்கிற ஒரு பிளேஸ வந்து சொல்லலாம் அப்படின்னு சொல்றோம் அண்ட் போயம் ஓபன்ஸ் இன் தி நைட் ஓகேங்களா சோ இந்த போயம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நைட்ல தான் வந்துட்டு ஓபன் ஆக அதாவது ஈவினிங் டைம்ல வந்துட்டு ஓபன் ஆகிற மாதிரி நைட் டைம்ல நமக்கு வந்து சொல்றாங்க தி கிரேட் சாங் ஆஃப் சயின்ஸ் சோஃபியா ஹேஸ் அனௌன்ஸ்டு ஓகேங்களா சோ அவங்க வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த போயம் ஸ்டார்ட் பண்ண கொஞ்ச நேரத்துலேயே ஒரு கிரேட் சாங் ஆனா சயின்ஸ் சோஃபியாவோட சாங் வந்து அங்கே வந்து கேட்குற மாதிரி அந்த சர்ச்சில் வந்து அந்த சாங் வந்து கேட்குற மாதிரி அந்த போயம் வந்து அப்படியே ஸ்டார்ட் ஆகும் அண்ட் அந்த போயம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்துட்டு ஃபைவ் ஸ்டான்சஸ் வித் எயிட் லைன்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ அந்த போயம் டோட்டலாக வந்து நமக்கு வந்து என்ன அப்படின்னா அஞ்சு ஸ்டான்சஸ் வந்து இருக்கும் ஒவ்வொரு ஸ்டான்சஸ்லேயும் எயிட் லைன்ஸ் இருக்கும் அண்ட் இந்த போயமோட ரைம் ஸ்கீம் வந்து பார்க்குறீங்க அப்படின்னா ஏஏ பிபி சிடி அண்ட் டிசி ஓகேங்களா சோ இந்த போயமோட ரைம் ஸ்கீம் நம்ம கேட்கறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கும் ஏ ஏ பிபி சி டி டிசி அப்படிங்கிற ஒரு ரைம் ஸ்கீம்ல இந்த போயம் வந்து எழுதியிருப்பாங்க சோ இப்ப நம்ம வந்துட்டு ஸ்டான்சா ஒன்னை வந்து நம்ம வந்து பார்ப்போம் இந்த போயமோட ஸ்டார்டிங் ஓகேங்களா சோ நைட் ஒரு நைட் டைம்ல இந்த போயம் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது குவைட் நைட் டைம்ல அப்படியே அந்த பிளேசஸ் ஃபுல்லாவே வந்து குவைட்டா ரொம்ப அமைதியா வந்து அந்த பைசாண்டியம் அப்படிங்கிற அந்த சென்ட் சோஃபியாவோட டூம் இருக்கிற அந்த பகுதியில வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப அப்படியே அருமையா அமைதியான ஒரு இடத்துல வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது காங் சர்ச் சவுண்டு ஸோ அந்த சர்ச்ல இருந்து வர அந்த ஒரு பெல் சவுண்ட் ஓகேங்களா அந்த ஒரு சவுண்ட் வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா அந்த டைம் வந்து அன்னைக்கான டைம் வந்து முடியுது அன்றைய பொழுது வந்து முடியுது அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி அந்த பெல் சவுண்ட் வந்து அந்த சர்ச்ல இருந்து சவுண்ட் வந்து வருது அப்படின்னு சொல்றாங்க அண்ட் ப்ரக்ளைம்ஸ் ஸோ அந்த சவுண்ட் வந்து எதை வந்து நமக்கு மென்ஷன் பண்ணதுனா ப்ரைம்ஸ் எண்ட் ஆஃப் தி டே ஓகேங்களா அண்ட் ஹெக்டிக் ஆக்டிவிட்டிஸ் ஸோ நமக்கு வந்து அந்த டே முடிய போற அந்த சமயம் அந்த சுறுசுறுப்பான பல ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாமே அந்த டைம்ல வந்து எல்லாம் முடியுது கிட்டத்தட்ட வந்து நைட் ஆயிருச்சு எல்லாமே வந்து எல்லாம் பெட்டுக்கு போய் தூங்க போற சமயமாகுது அண்ட் Drunken soldiers of the emperor gone to bed. ஓகேங்களா ஸோ அந்த சோல்ஜர்ஸ் அந்த பேலஸ்ல இருக்க ட்ரங்கன் சோல்ஜர்ஸ் எல்லாம் வந்து என்ன பண்றாங்க பாதுகாப்புக்காக அந்த கோட்டை சைட்ல நிக்கிறவங்க எல்லாம் என்ன பண்றாங்கன்னா ட்ரங்கன் எல்லாமே வந்துட்டு ட்ரக்ஸ் சாப்பிட்டு என்ன பண்றாங்கன்னா டயர்ட்ல எல்லாமே வந்து தூங்க போயிடுறாங்க ஸோ அந்த அளவுக்கு வந்துட்டு நைட் டைம் ஆயிடுச்சு இந்த மாதிரியான ஒரு சுச்சுவேஷன்ல தான் நம்ம போயம் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது அதாவது போயமோட ஸ்டார்டிங் பாக்குறீங்க அப்படின்னா ஒரு நைட் டைம்ல வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது அந்த நைட் டைம் முடிய அந்த நைட் டைம் வரப்போகுது அப்படிங்கிற சொல்ற மாதிரி சர்ச்சோட பெல் சவுண்ட் அங்க வந்து வருது அந்த சமயத்துல அங்க இருக்க அந்த எம்பரர் அந்த பகுதியில் இருக்க அந்த ட்ரங்கன் சோல்ஜர்ஸ் வந்து என்ன பண்றாங்கன்னா ரெஸ்ட் எடுக்கிறதுக்காக எல்லாம் படுக்கிறதுக்காக அப்படியே போறாங்க ஸோ இப்படிதான் அந்த பயம் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது நைட் நைட் சவுண்ட் ஓகேங்களா நைட் சவுண்ட் ஆர் ஸ்டாப் அது மட்டும் இல்லாம அந்த நைட்ல பாத்தீங்கன்னா அந்த விட்டல் பூச்சியா இருக்கட்டும் இந்த மாதிரி சில பூச்சிகள் நைட் டைமுக்குன்னு ஒரு சில சப்தங்கள் எல்லாம் வரும் பாத்தீங்களா சோ அந்த மாதிரி சத்தம்
ஆர் தி மூன் ஸோ அந்த ஒரு கோட்டை மேலே பார்த்தீங்க அப்படின்னா எப்படி அப்படின்னா டிம்மான அந்த மூன் லைட் வந்து அது மேலே வந்து வீசிட்டு இருக்கு ஸ்டார் லைட்னு சொல்றாங்க நட்சத்திரத்தோட ஒளியும் சரி நிலாவோட ஒளியும் சரி ரெண்டுமே வந்து அப்படி டிம்மா மங்களா வந்து அது மேலே அப்படியே ஒளி வீசிட்டு இருக்கு இதை வந்து பிரகாசமா சொல்ல கிடையாது மங்களா லைட் வெளிச்சத்துல வந்து அது வந்து இருந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்றோம் தி காம்ப்ளிகேட்டட் பிஹேவியர்ஸ் அண்ட் கான்ஃபிளிக்ட் ஆங்கர் அண்ட் இம்பார்ட்டன்ட் அன் இம்பார்ட்டன்ட் ஹியூமன் லைஃப் அப்படின்னு சொல்றோம் ஸோ அந்த பிளேஸ்ல கீழே இருக்கிறவங்க எல்லாமே இந்த இந்த ஒரு பிளேஸ்ல வந்து கீழே எல்லாம் எப்படி இருக்காங்கன்னா காம்ப்ளிகேட்டட் பிஹேவியர்ஸ் இந்த மாதிரியான ஒரு சிக்கல் மிகுந்த ஒரு பிஹேவியர் இருக்கிற ஒரு பிளேஸ்ல அண்ட் குழப்பம் நிறைஞ்ச அந்த கோபங்கள் நிறைஞ்ச பல அதாவது லைஃப்னா என்னானே தெரியாத சில நபர்கள் இருக்கிற அந்த பிளேஸ்ல வந்துட்டு இந்த பேலஸ் வந்து அந்த இடத்துல வந்து இருக்கு அப்படின்னு சொல்றோம் அந்த பேலஸ் கீழே அந்த கோட்டைக்கு கீழே பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரியான ஒரு சூழல் வந்து போய்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க இதான் வந்து ஸ்டான்ஸ் ஆஃப் ஒன் அண்ட் ஸ்டான்ஸ் ஆஃப் டூல பாத்தீங்க அப்படின்னா அண்ட் இமேஜ் பிஃபோர் தி பாயிட் ஓகேங்களா ஸோ அந்த அந்த பாயிட் வந்து அந்த பிளேஸ்ல வந்து இருக்கிறாரு இப்படி எல்லாம் வந்து நடந்துட்டு இருக்குன்னு அந்த பிளே பிளேஸை பத்தி சொல்றாரு அவருடைய கண்ணுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு இமேஜ் வந்து தெரியுது பாயிட் ரைட்டருக்கு வந்து ஒரு இமேஜ் வந்து தெரியுது அன்சர்டன் வெதர் ஸோ அவர் வந்து பாக்குறாரு அது ரொம்ப மிட் நைட் டைம் போயிடுறதுனால பாத்தீங்கன்னா அவருக்கு வந்து என்ன அப்படின்னா அந்த அந்த இமேஜ் வந்து தெளிவா தெரியல அது வந்து என்ன அப்படின்னு சொல்லி அவருக்கு வந்து சரியா தெரியல மேன் ஆர் அப்பாரிஷன் அப்படிங்கிறார் அது வந்து ஒரு மாய தோற்றமா இருக்குமா அது வந்து ஒரு நிலை அப்பாரிஷனா நம்ம கற்பனையில அது உருவ மாதிரி தெரியுதா இல்ல உண்மையாலுமே ஒரு மனுஷன் தான் நிக்கிறானா அப்படிங்கிற அளவுக்கு அவருக்கு வந்து சரியா தெரியலையா அப்படின்னா வெதர் அந்த ஒரு சூழ்நிலை வந்து அவருக்கு வந்து ஒரு மிஸ்ட் ஃபுல்லா இருக்கிற மாதிரி அவருக்கு வந்து சரியா தெரியல அப்படின்னு சொல்றாரு சம்டைம்ஸ் அப்பாரிஷன் அண்ட் சம்டைம்ஸ் இமேஜ் ஸோ அவருக்கு ஒரு சில நேரத்தில் அதை பார்க்கும்போது வந்து சரி அது ஏதோ ஒரு மாய தோற்றம் தான் அப்படிங்கிற மாதிரி ஃபீல் பண்ணுறாரு பட் ஒரு டைம் அதை பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ யாரோ ஒரு இமேஜ் தான் நிற்கிது அப்படிங்கிற மாதிரி அவருக்கு வந்து ஃபீல் ஆகுது இது வந்து பார்க்கறதுக்கு அவருக்கு வந்து ஒரு மிஸ்ட்ரியா இருக்கு அந்த பிளேஸ்ல எப்படி அப்படிங்கிற மாதிரி அவர் மிஸ்ட்ரியா வந்து ஃபீல் பண்றாரு என்டையர் பிளேஸ் சீம்ஸ் தி ரூட் ஆஃப் தி ஸ்பிரிட் ஆஃப் டெட் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ அந்த மிட் டைம் மிட் நைட் டைம்ல பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த ரைட்டருக்கு வந்து அந்த பிளேஸ் எப்படி தெரியுது அப்படின்னா என்டையர் பிளேஸ் வந்து ரூட் ஆஃப் தி ஸ்பிரிட் அதாவது வந்து இறந்து போன ஆன்மாக்கள் வர்ற பாதை மாதிரி அவருக்கு வந்து அந்த பேலஸ் பார்க்கறதுக்கே வந்து தெரியுது அண்ட் ஹேட்ஸ் பாபின் அந்த டைம்ல பார்த்தீங்கன்னா ஹேட்ஸ் பாபின் அதாவது இறந்து போன இப்போ மம்மிகள்லாம் துணியில சுத்தி வச்சிருப்பாங்களே ஸோ அதை தான் நம்ம வந்து சொல்லுவோம் ஸோ அந்த மாதிரி என்ன அந்த சுத்தப்பட்ட உடம்புக்குள்ளார இருக்க ஹேட்ஸ் பாபின் பியூரிஃபைட் ஸ்பிரிட் கேம் ஓகேங்களா ஸோ அந்த இறந்து போன அந்த உடம்புல இருந்து பியூரி உள்ள இருந்து ஒரு ஸ்பிரிட் வந்து அதுல இருந்து வெளியில வருது அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸ்பிரிட்ஸ் ஆர் சூப்பர் ஹியூமன் என்டர்டைஸ் ஸோ பாக்குறதுக்கு அந்த ஸ்பிரிட்ஸ் எல்லாம் பாக்குறதுக்கு எப்படி இருக்குன்னா ஒரு சூப்பர் ஹியூமன் மாதிரியா இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி அவங்க வந்து சொல்றாரு என்டையர்லி டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் ஹியூமன் அந்த ஸ்பிரிட்ஸ் பாக்குறதுக்கு எப்படி இருக்குன்னா ஹியூமன்ல இருந்து அப்படியே டிஃப்ரெண்டா இருக்கு பட் வந்து வர்றது என்ன அப்படின்னா ஹியூமன் இறந்து போனா அந்த பாபிஸ்ல ஓகேங்களா அந்த ஹேட்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஹேட்ஸ்ல இருந்து தான் வந்து வராங்க பட் அவங்க வெளியே வரும்போது பார்த்தோம் அப்படின்னா அது டோட்டலா எப்படி இருக்கு அப்படின்னா ஸ்பிரிட்ஸ் வந்து ஹியூமனுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட்டா இருக்கு ஹியூமன் மாதிரி கிடையாது நம்ம ஹியூமன் பீயிங்ஸ் மாதிரி இல்ல டிஃபரெண்டா இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாரு தேர் மவுத்ஸ் ஹேவ் நோ மாஸ்டர் ஸோ அந்த அந்த ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஓகேங்களா ஸோ அந்த ஸ்பிரிட்ஸ் வெளியில வர பாத்தீங்களா ஸோ அந்த ஸ்பிரிட்டுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அதோட மவுத்துல அந்த வாயில பாத்தீங்கன்னா ஒரு மாஸ்டரே கிடையாது ஒரு ஈரப்பதமே இல்ல வறட்சியா இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க அண்ட் பிரீத்தும் கிடையாது அவங்க வாயில இருந்து அவங்க சுவாசிக்கிற மாதிரி எந்த வித ஒரு தோற்றமுமே இல்லை அப்படின்னு சொல்லி அந்த அந்த இதை சொல்றாரு ஸ்பிரிட்டை வந்து சொல்றாரு அண்ட் லைஃப் அண்ட் டெத் ஆர் டூ சைட்ஸ் ஆஃப் தி சேம் ட்ரூத் ஓகேங்களா ஸோ நம்ம உயிரும் சரி நம்ம பிறப்பும் சரி இறப்பும் சரி ரெண்டுமே வந்து ஒரு உண்மை தான் பட் வந்து இந்த ரெண்டுமே உண்மை தான் அப்படிங்கிறத சொல்லிட்டு ஹியூமன் அண்ட் சூப்பர் ஹியூமன் ஆர் இன்டர் ரிலேட்டட் அப்படின்னு சொல்றாங்க அதாவது நம்ம பிறப்பும் இறப்பும் எப்படி உண்மையோ அதே மாதிரி என்ன அப்படின்னா நம்மளுடைய ஹியூமன் நம்ம நார்மல் ஹியூமனும் பிளஸ் சூப்பர் ஹியூமனும் இது ரெண்டுக்கும் ஒரு இன்டர் ரிலேஷன் வந்து இருக்கு அதாவது இறந்து போனதுக்கு அப்புறம் ஒரு சூப்பர் ஹியூமனா நம்ம வந்து வெளியில வரோம் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம ரைட்டர் வந்து அந்த இடத்துல வந்து சொல்றாரு அண்ட் ஸ்டான்ஸா த்ரீ பாக்குறீங்கன்னா கோல்டன்
போகுது அப்படின்னு சொல்லி அதை வந்து சொல்றாரு அண்ட் அவகன் தி இன்ஹேபிட்டன்ஸ் ஆஃப் ஹெல் ஸோ அந்த அந்த சப்தம் வந்து எப்படி இருக்கு அப்படின்னா ஹெல்லில் நரகத்துல வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கிற அந்த இறந்து போயிருப்பாங்க பார்த்தீங்களா ஸோ அவங்களையெல்லாம் வந்து அவங்க உறக்கத்துல இருந்து எழுப்புற மாதிரி இந்த ஒரு தங்க பறவை வந்து கூகுது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ரைட்டர் வந்து சொல்றாரு நரகத்துல வாழ்ந்துட்டு இருக்க மக்களை எழுப்புறது மாதிரி இந்த கோல்டன் பேர்டு வந்து வாய்ஸ் கொடுக்குது அப்படின்னு சொல்றாங்க தி பேர்டு இஸ் அ பவர்ஃபுல் சிம்பிள் ஆஃப் சேஞ்ச்லெஸ்னஸ் அண்ட் பெர்மனன்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ கொஸின் இப்படிதான் ரைஸ் ஆகும் கோல்டன் பேர்டு வந்து எதுக்கு வந்து சிம்பிள் அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க ஸோ அந்த பேர்டு வந்து எதுக்கு பவர்ஃபுல் சிம்பிளாக இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா சேஞ்ச்லெஸ்னஸ் மாற்றமே இல்லாத அண்டு நிலையான ஒரு தன்மைக்கு இந்த ஒரு பேர்டு வந்துட்டு நமக்கு வந்து சிம்பிளா இருக்கு அப்படின்னு வந்து சொல்றாரு அண்ட் மேடு சேஞ்ச்லெஸ் மெட்டல் அது மட்டும் இல்லாம அந்த பேர்டை வந்து பாக்குறதுக்கு அதை எந்த மெட்டலாலையும் வந்து சேஞ்சும் பண்ண முடியாது அதை வேற மெட்டலா மாத்தவும் முடியாது அந்த அளவுக்கு சேஞ்ச்லெஸ்ஸான ஒரு மெட்டல்ல அந்த கோல்டன் பேர்டு வந்து உருவாயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி அந்த பேர்டை பத்தி சொல்றாங்க அண்ட் நெக்ஸ்ட் நம்ம வந்து ஸ்டான்ஸ் ஆஃப் போரை வந்து பாக்குறோம் ஸோ எம்பரர்ஸ் பேமெண்ட் இஸ் ஹான்டட் பை ஸ்பிரிட்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ அந்த எம்பரரோட பேவர்மெண்ட் அந்த அந்த ஒரு கோட்டை இருக்கு பார்த்தீங்களா ஸோ அதோடைய அந்த நடைபாதை ஏற்கனவே நம்ம வந்து சொன்னோம் ஸ்பிரிட்ஸ் நடக்கிற மாதிரி ஒரு விபரீதம் அது என்ன சொல்றோம்னா ஒரு மாற்றமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்த்தோம் ஸோ அதே மாதிரி அந்த டைம் வந்தோடனே என்ன ஆகுது அப்படின்னா அந்த எம்பரர்ஸோட பேவர்மெண்ட் ஃபுல்லாவே என்ன ஆகுதுன்னா ஹான்டட் பை ஸ்பிரிட்ஸ் அந்த பகுதி எல்லாமே ஆன்மாக்கள் வந்து அதிகமா வர ஆரம்பிச்சுது அப்படிங்கிறத சொல்றாரு அட் மிட் நைட் ஸோ அந்த மிட் நைட் டைம்ல நிறைய ஆன்மாக்கள் அந்த பக்கம் வருது தர் இஸ் அ ஃபயர் நோ ஃபுவல் ஸ்டேஜ் ஸோ அப்படி அந்த ஆன்மாக்கள் வரும்போது அந்த ஒரு பேலஸ்ல வந்து என்ன அப்படின்னா நெருப்பு எரிஞ்சிட்டு இருக்கு ஒரு பிளேஸ்ல வந்து நெருப்பு எரிஞ்சுகிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாரு பட் அந்த நெருப்பு வந்து எப்படி இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா தர் இஸ் அ நோ ஃபுயல் ஓகேங்களா அந்த நெருப்பு எரியறதுக்கு எந்த விறகும் வந்து எங்கேயுமே வைக்க கிடையாது இல்லைன்னா கற்களை பயன்படுத்தி அந்த நெருப்பு வர வச்சாங்களா அப்படிங்கிறது கிடையாது அந்த நெருப்பு எப்படி தான் எரியுதுனே தெரியல பட் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு பிளேஸ்ல வந்து நெருப்பு வந்து எரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாரு அதுல எந்த விறகா இருக்கட்டும் இல்லை ஃபுயல் அதுக்குன்னு ஏதாவது சீமனை அந்த மாதிரி ஊத்துறதா இருக்கட்டும் எந்த ஒரு இதுவுமே கிடையாது பட் ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த இடத்துல ஃபிளேம்ஸ் மட்டும் வந்துகிட்டு இருக்கு நெருப்பு மட்டும் வந்துகிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறாரு நோ ஸ்டாண்ட் நோ ஸ்டாண்ட் மிஸ்டர் ஓகேங்களா ஸோ செல்ஃப் ஜெனரேட்டிங் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இங்கே வந்து என்னம்னா நோ ஸ்ட்ராம் டிஸ்டர்ப்ஸ் அப்படிங்கிறத தான் எழுதியிருப்பேன் ஸோ ஸ்ட்ராம்னா காத்தடிக்கிறது ஸோ அந்த நெருப்பை வந்துட்டு எவ்வளோ காத்தடிச்சாலும் அதை அனைவும் கிடையாது கொஞ்சம் கூட இது அசையாமல் அந்த ஃப்ளேம்ஸ் அப்படியே எரிஞ்சுக்கிட்டே இருக்கு எந்த ஒரு ஸ்ட்ராம்ஸும் வந்து அதை வந்துட்டு தடுக்கவே முடியல அது பாட்டுக்கு எரிஞ்சிட்டு இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க அண்ட் செல்ஃப் ஜெனரேட்டிங் அதுக்குன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா விறகு வச்சா தான் அந்த நெருப்பு தொடர்ந்து எரியும் கிடையாது அது ஆட்டோமேட்டிக்காகவே ஜெனரேட் ஆகி எரிஞ்சுக்கிட்டே இருக்கு அப்படிங்கிறதையும் சொல்றாரு தட்ஸ் அ பர்கேஷனல் ஃபயர் ஓகேங்களா ஸோ அப்படி எரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்க அந்த ஃபயரை வந்து நம்ம வந்து என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பர்கேஷனல் ஃபயர் அப்படின்னு அதாவது வந்து அது வந்து பியூரிஃபிகேஷன் பண்றது அந்த நெருப்பு தான் வந்துட்டு ஸ்பிரிட்ஸை வந்துட்டு பியூரிஃபை பண்ணுது அந்த ஸ்பிரிட் கிட்ட இருக்க தீய செயல்களை எல்லாத்தையுமே வந்து பியூரிஃபை பண்றது இந்த பர்கேஷனல் ஃபயர் அப்படிங்கிறத தான் சொல்றாரு அண்ட் தி ஃபயர் பியூரிஃபைஸ் காம்ப்ளெக்சிட்டிஸ் ஓகேங்களா ஸோ அந்த ஃபயர் வந்து என்ன பண்ணுதுன்னா அந்த ஸ்பிரிட் கிட்ட இருக்க காம்ப்ளெக்சிட்டிஸ் எல்லாமே வந்துட்டு பியூரிஃபை பண்ணுது அப்படிங்கிறாங்க அண்ட் அது மட்டும் கிடையாது வெளியில <laughs> and but purifies the spirit but and the spirit vandu end yaarukum end harmless um kudukama spirits ah mattum purify pannit irukengrom and stands of five pathinga appadina on the back of dolphins so ipo vandu and and inda na sea side la vandu solrom so avaru and sea side la paakumbodhu enna aguduna dolphins vandu nariya vandit irukku dolphin mean vandu nariya vandit irukku and the dolphin mean ku pinnadi pathinga appadina nariya spirits vandu one back one wow. ஸ்பிரிட் ஆஃப்டர் ஸ்பிரிட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அந்த டால்ஃபினுக்கு பின்னாடி ஒரு ஸ்பிரிட் வந்து ரெண்டு சைடு காலை போட்டு அந்த மீன் மேலே ட்ராவல் பண்ணி வர மாதிரி ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஒரு சீனை வந்து அவர் வந்து பார்க்குறாரு இது வந்து என்ன அப்படின்னா கிரீக் மெத்தாலஜியில் வந்துட்டு 
இறந்து போன நபரை வந்து டால்பின்ஸ் தான் வந்து இறந்து போன அந்த ஆன்மா வந்துட்டு டால்பின்ஸ் தான் கூட்டிட்டு போகும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதே மாதிரி தான் இங்கே வந்து அந்த டால்பின்ஸ் வந்துட்டு இந்த பைசாண்டியம் இந்த பிளேஸ்க்கு வந்துட்டு இறந்து போன அந்த ஸ்பிரிட்ஸை வந்துட்டு கூட்டிக்கிட்டு வருது அப்படின்னு சொல்கிறோம் பைசாண்டியம்க்கு வந்து கூட்டிகிட்டு வருது தி சி ரஃப் அண்டு ரோரிங் ஸோ அந்த சி பார்த்தீங்க அப்படின்னா அப்போதைக்கு ரொம்ப ரஃபாக வந்து கர்ஜனை மாதிரி அதாவது அந்த கடல் அலை வந்துட்டு ரொம்ப ஆர்ப்பரிக்கிற மாதிரி ரொம்ப ஆக்ரோஷமாக வருது அதே சமயத்தில் சிங்க மாதிரி கர்ஜனை மாதிரியான சவுண்டோட அந்த அலை வந்து அவ்வளோ வேகமாக வீசிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாரு செக்கு தி ஸ்மித்திஸ் ஆஃப் தி எம்பரர் ஸோ அந்த கோட்டையோட ஸ்மித்திஸ் அப்படின்னா பிளாக் ஸ்மித் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பொற்கொள்ளன் இந்த மாதிரி சொல்லுவோம்ல ஸோ அந்த மாதிரி வந்துட்டு அந்த கோட்டையை வந்துட்டு பில்டு பண்ணியிருப்பாங்க நிறைய பேர் சேர்ந்து ஸோ அவங்களுடைய அந்த திறமையை சோதிக்கிற மாதிரி அந்த கடல் அலைகளை வந்து அந்த கோட்டையை வந்து எப்படியோ அடிச்சு கீழே தள்ளலாங்கிற மாதிரி ஒன் பேக் ஒன்று வந்துட்டு ஆர்ப்பரிக்கிற மாதிரி வேகமாக வந்து மோதுது பட் எந்த பிரயோஜனமும் இல்லை அந்த கோட்டை வந்து ஸ்ட்ராங்காக நின்றுகிட்டு இருக்கு அந்த அளவுக்கு அங்கே இருக்கிற அந்த பிளாக் ஸ்மித்லாம் ரொம்ப திறமையானவங்க அப்படின்னு சொல்லி அந்த அந்த கோட்டை வந்து அந்த அளவுக்கு திறமையாக கட்டியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பட் தி ஸ்மித் இஸ் பிரேக் தி ஃப்ளோடு சஜஸ்ட் கான்ஃபியூ கன்ஃபியூஷன் ஓகேங்களா ஸோ அந்த ஸ்மித்திஸ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த ஒரு சுவர் நிற்கிது பார்த்திங்கன்னா அந்த பிளாக் ஸ்மித்ஸ் இருக்காங்க பாருங்கள் அந்த கோட்டை வந்து எப்படி வந்து கடல் அலையை வந்து ரெண்டாக புழக்குதோ அதே மாதிரி அதை எதோட கம்பேர் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா கன்ஃபியூஷன் ஓகேங்களா ஸோ நம்மக்கிட்ட இருக்க கன்ஃபியூஷனாக இருக்கட்டும் இல்லைன்னா இர்ரேஷ்னாலிட்டி முரண்பாடாக இருக்கட்டும் இதையெல்லாம் வந்து நம்மக்கிட்ட இருந்து பிரித்து எடுத்துருது எப்படி வந்து கடல் அலையை அந்த கோட்டை வந்து எப்படி பிரித்து பிரிக்குதோ அதே மாதிரி நம்மக்கிட்ட இருக்க அந்த முரண்பாடையும் நம்மக்கிட்ட இருக்க அந்த கன்ஃபியூஷன் அதாவது ஸ்பிரிட்டுக்கிட்ட இருக்க முரண்பாடையும் கன்ஃபியூஷனையும் வந்து அந்த பிளேஸ் வந்து பிரித்து எடுத்துருது அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாரு அண்டு அங்கே இருக்க டான்ஸிங் ஃப்ளோர் பிரேக் பிட்டர் ஃபியூரிஸ் ஆஃப் காம்ப்ளெக்சிட்டி ஸோ அந்த டான்ஸிங் ஃப்ளோர் அந்த ஃப்ளோர் வந்து எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பிட்டரான அதாவது வந்துட்டு ரொம்ப சீற்றம் மிகுந்த ஒரு சில நிகழ்வுகளையும் அந்த ஸ்பிரிட்டுக்கிட்ட இருந்து வெளியில் எடுக்குது அப்படிங்கிறதையும் சொல்கிறாங்க டோட்டலாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா தி இமேஜஸ் கெட் ஃப்ரெஷ் ஓகேங்களா ஸோ அங்கே போகிற அந்த ஸ்பிரிட்டு வந்து அந்த இமேஜ் வந்து அந்த கோட்டைக்குள்ளார போயிட்டு வெளியே வரும்போது டோட்டலாக வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக வெளியில் வருது புதுசாக வெளியே வருது அப்படின்னு சொல்கிறோம் அண்ட் டால்ஃபின் டேர்ன் ஸோ எப்படி அந்த டால்ஃபின் வந்து அந்த கடல் அலைகளெல்லாம் பிரிச்சுக்கிட்டு கிழிச்சுக்கிட்டு வெளியில் வருதோ அதே மாதிரி தட் காங் டோமெண்டட் சி ஸோ கடைசியில் அந்த காங் வந்து அந்த பிளேஸ் வந்து அந்த கோட்டை வந்து என்ன பண்ணுது எத்தனை தடவை தான் போய் போய் மோதினாலும் அந்த கோட்டை எதுவுமே பண்ண முடியாமல் அந்த சீக்கு தான் வந்து அந்த கடலுக்கு தான் வந்து ஒரு வேதனையை வந்து இந்த கோட்டையை வந்து கொடுக்குது மற்றபடி வந்துட்டு யாராலையும் அந்த கோட்டையும் வந்து டெஸ்ட்ராய் பண்ண முடியல அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை டோட்டலாக வந்து இந்த பொயமில் வந்து சொல்லியிருப்பாரு ஸோ இந்த பொயம் டோட்டலாக நமக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு பியூரிஃபிகேஷன் தான் அதாவது வந்து ஸ்பிரிட்டு கிட்ட இருக்கிற பேட் ஹேபிட்ஸாக இருக்கட்டும் இல்லைனா காம்ப்ளெக்சிட்டி இல்லைனா கான்ஃப்ளெக்ஸ் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நம்ம வந்து பார்த்துருப்போம் ஸோ இதையெல்லாம் ஸ்பிரிட்டை வந்துட்டு ஸ்பிரிட்டுக்குள்ளே இருக்க ஏகப்பட்ட விஷயங்களை ஃபில்ட்ரு பண்ணி வெளியே அனுப்புறது தான் இந்த பைசாண்டியம் அப்படிங்கிற இந்த பொயம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த பொயம் வந்து இதோட முடிஞ்சது உங்களுக்கு இந்த பொயம் சார்பாக ஏதாவது பாயிண்ட்ஸ் எதுவும் தெரியும் அப்படின்னா அதை கண்டிப்பாக கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் அது மற்றவங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்ல